அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ்நாடு என்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு மாணவர்களும் அவர்களது பெற்றோர்களும் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் நம்மளுடைய டிஎன்ஏ வெப்சைட்டில் லெஃப்ட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கல்லூரியில் மாணவர்கள் வந்து எத்தனை பேர் மொத்தம் பரீட்சை எழுதுனாங்க எத்தனை மாணவர்கள் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எவ்வளவு பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அதில் தெள்ள தெளிவாக போட்டிருந்துருந்தாங்க அதிலிருந்து எடுத்து நம்ம அனலிசிஸ் பண்ணி நம்ம மாணவர்களுக்கு சென்ற வருடம் நான்கு ரவுண்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சீட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருந்தது அதாவது டிஎன்ஏயில் மாணவர்கள் எடுத்திருந்தாங்க அதே கல்லூரியில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தையுமே வந்து எடுத்து நாம் இந்த இடத்துல அனாலிசிஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீட்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கும் ஹண்ட்ரடு நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட்னு ஃபில் ஆயிருக்கும் கடைசியில் பார்த்தா பாஸ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறப்போ அங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஐம்பது சதவீதம் கூட இல்லாமல் இருக்கும் ஐம்பது சதவீதம் இல்லை அப்படின்னு என்னென்னா மொத்தம் அந்த காலேஜில் நூறு பேர் படிக்கிறாங்கன்னா ஐம்பது பேர் ஃபெயிலு ஐம்பது பேர் பாஸ்னு அர்த்தம் ஜென்ரலாக கம்பெனிஸ் வர்றவங்க முதல்ல எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவை என்னென்னா பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களான்னு பார்ப்பாங்க அப்போது ஒரு கல்லூரி தலை சிறந்த கல்லூரியாக விளங்குவதற்கு மிக மிக முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா அந்த கல்லூரியுடைய பாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத மறந்துடவே மறந்துடாதுங்க நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்கிறோம் கல்லூரியை சூஸ் பண்ணுறப்போ முதல்ல பார்க்க வேண்டியது அந்த கல்லூரியுடைய ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வெப்சைட்டில் டிஎன்ஏ வெப்சைட்டில் வந்து நான் அட்டானமஸ் கல்லூரிக்கான ஒன் செமஸ்டர் அதாவது ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான ரிசல்ட்டை மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் எடுத்து வச்சு மாணவர்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக லாஸ்ட் இயர் வந்து நாலாவது ரவுண்டு முடிவில் எவ்வளவு எவ்வளவு சீட்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் மூவாயிருக்கு மூவாயிருந்ததுன்னு காமிக்கப்படுறோம் அதாவது இங்கே பாருங்கள் பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கே நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த கல்லூரியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட் வந்து நாலு ரவுண்டு முடிகிறப்போ ஃபில் ஆகியிருந்தது ஸோ இதைத்தான் வந்து நம் மாணவர்களுக்கு இப்போது தெளிவாக காண்பிக்க போகிறோம் சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஹவு வி ஹாவ் டு சூஸ் த கல் கல்லூரிகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக அதில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ரைட் ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஒரு கல்லூரியில் ரிசல்ட் வந்திருக்குது அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸலண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அது இல்லாமல் நான் அட்டானமஸ் கல்லூரி அதாவது அட்டானமஸ் கல்லூரினா கூட அவங்களே கொஷின் எடுத்து அவர்களே உள்ளுக்குள்ளே இன்டர்னலில் பேப்பர் திருத்தி மார்க் போட்டுப்பாங்க ஆனால் இது அப்படி அல்ல யாரோ கொஷின் எடுத்து யாரோ பேப்பர் திருத்தி கொடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே ரிசல்ட் அப்படின்னாவே எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிசல்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி அஞ்சு அட்லீஸ்ட் எண்பதுக்கு மேலே அட்லீஸ்ட் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நல்ல ரிசல்ட் அப்படின்னு நாம் சொல்லி பார்க்கலாம் அந்த கல்லூரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து நல்லா உழைச்சிருக்கிறாங்க மாணவர்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெல்ல தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழலில் நாம் அதாவது சில அட்டானமஸ் கல்லூரிகள் போயிருப்பாங்க அதாவது வந்து நான் அட்டானமஸாக இருந்து அட்டானமஸாக மாறியிருப்பாங்க நாலாவது வருஷத்து ரிசல்ட் மட்டும் அதில் காமிச்சிருந்துருப்பாங்க அதாவது அறுபது மாணவர்கள் ஃபைனல் இருக்கிறாங்கன்னா அறுபது அறுபது பாஸ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதே போல் லாஸ்ட் இயர் வந்து அட்மிஷனுக்கே வராத சில கல்லூரிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்கு வருடங்களுக்கு அல்லது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பே மூடிய கல்லூரிகள் எல்லாம் லாஸ்ட் இயரில் வந்து ஃபோர்த் இயர் இருந்திருப்பாங்க எட்டாவது செமஸ்டர் அந்த எட்டாவது செமஸ்டருடைய ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் மேக்ஸிமம் வந்து எயித் செமஸ்டரே மேக்ஸிமம் பாஸ் ஆவாங்க ஸோ அந்த இடத்துலையும் வந்து எட்டாவது செமஸ்டரில் அந்த கல்லூரி மூடப்பட்ட கல்லூரியாக இருந்தால் எட்டாவது செமஸ்டர் ரிசல்ட்டாக மட்டும் இருந்தால் அதையும் நம்ம எரடிகேட் பண்ணிவிட்டு தள்ளி வைத்து விட்டு ஃபுல் நான்கு வருடங்கள் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம ரேங்கிங் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம் பட் ஹவ் அவர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டானமஸ் கல்லூரிக்கான ரிசல்ட் அவர்களே போட்டுக்கொள்வதுனால மேக்ஸிமம் அட்டானமஸ் கல்லூரிகளில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபவ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் நான் அட்டானமஸ் கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேயும் சில கல்லூரிகள் சென்ற வருடம் அதாவது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அகடமிக் இயர்லேயே வந்து அட்டானமஸ் மாறி இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கீழே வரப்போ நான் சொல்கிறேன் பிபி இந்த சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து போன வருஷம் ஏப்ரல் மே வந்து நான் அட்டானமஸில் எழுதியிருந்தாங்க ஆனால் போன
ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு லைஃப் இருக்குது தட் ஈஸ் வாட் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் அங்கே வரக்கூடிய மாணவர்களை எப்படியாவது படிக்க வைத்து பாஸ் பண்ண வைக்க வேண்டும் என்ற கங்கணம் கட்டி கொண்டு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதிலே நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதாவது ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்பொழுது சில கல்லூரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோர்னு இருந்துச்சு பட் அவர்களுடைய பாஸ் பர்சன்ட் இது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது அப்போ அந்த கல்லூரிகள் எல்லாம் நன்றாக உழைக்கிறார்கள் உழைத்திருந்திருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்கள் நல்ல ரேங்க்ல வந்திருக்கிறாங்கிறத நம்ம காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வி ஹவ் ஷோன் ஹியர் ரேங்க் நம்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் காரைக்குடி செக்ரின்னு சொல்லுவாங்க இது மாணவனுடைய ப்ரொஃபன்ஸில் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி சிவகங்கையில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் சீட் ஃபில் ஆனது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது நாலாவது ரவுண்டர் முடிவில் சப்ளிமெண்ட்ரிக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட் ஃபில் ஆயிடுச்சு அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்து பாஸ் பண்ணது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட்ல நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் பண்ணி நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வச்சுருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் டெக்னாலஜி சேலம் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க நூற்றி எண்பத்தோரு பேர் பாஸ் பண்ணி நைன்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இது ரெண்டுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கல்லூரி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கு கீழே இயங்கக்கூடிய கல்லூரி மூன்றாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரியல் கல்லூரி பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளை ரிசர்ச் கோயம்புத்தூர் ஆயிரத்தி இரநூற்றி இருபத்தாறு மாணவர்கள் எழுதி ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தாறு மாணவர்கள் அவர்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாஸ் வந்து நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் டிஎன்ஏலேயும் போன வருஷம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட் வந்து நான்காவது ரவுண்டு முடிவில் ஃபில் ஆயிருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த கல்லூரி போன வருஷத்திலிருந்து அட்டானமஸ் மாறிட்டாங்க பட் அந்த கல்லூரியுடைய எண்ணிக்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி பதினஞ்சு மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாஸ் வந்து எண்பத்தஞ்சு புள்ளி எட்டு நாலு ஃபில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஜென்ரலாகவே இந்த ரெண்டு காலேஜும் அதாவது பிஎஸ்ஜி ஐடெக்கும் சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியும் நீங்கள் எந்த அகடமிக் பாஸ் பர்சன்டேஜ் அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டியிலே இருப்பாங்க ஒன்னா சென்னை இன்ஸ்டியூட் மேல் இருக்கும் இல்லை பிஎஜி ஐடெக் கீழே இருக்கும் இல்லைனா பிஎஜி ஐடெக் மேல் இருக்கும் அல்லது சென்னை இன்ஸ்டியூட் கீழ் இருக்கும் அடுத்த அடுத்த இடத்துல கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து படிக்க வச்சு ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய டாப் கல்லூரிகளின் வரிசையில் இந்த ரெண்டு கல்லூரி எப்போவுமே இருக்குது ஸோ ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தெம் இந்த நான்கு கல்லூரிகள் தான் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கும் மேலே ரிசல்ட் கொடுத்த கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய வேலம்மாள் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி நைன்டி டூ பர்சன்ட் போன வருஷம் சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு எண்பத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் வந்து அவங்களுடைய ரிசல்ட் இது பாருங்க ரியலி வி மஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் த ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஓவர் ஹியர் அண்ட் அன்னை மீரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ராணிபெட் ரியலி இந்த அன்னை மீரா இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து ரியலி தே ஹவ் ஒர்க்ட் ஹார்ட் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் அதாவது அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் தான் மாணவர்களுடைய ப்ரெஃபரன்ஸ் அந்தளவுக்கு இல்லைனாலும் அவர்கள் அங்கே இருக்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை வந்து நன்றாக படிக்க வைத்து ஐநூற்றி முப்பத்தொம்பது பேர்த்தில் நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் பாஸ் பண்ண வச்சு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிசல்ட்டை வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த ராணிப்பேட்டில் இருக்கக்கூடிய அன்னை மீரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ரைட் நெக்ஸ்ட் ஏழாவது இடத்தில் வேலம்மாள் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி திருவள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில் வந்து செவன்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசல்ட் இருக்குது தொண்ணூறு பர்சன்ட் வந்து சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஜோசப்ஸ் உடைய இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி செகண்ட் காலேஜ் இதுவும் சென்ற வருடத்திலிருந்து அட்டானமஸாக மாறிவிட்டது இங்கேயும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தோரு பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தாறு பேர் பாஸ் பண்ணி எழுபத்தெட்டு சதவீதம் ரிசல்ட் இருக்கு சீட் ஃபில்டு வந்து நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் இடத்துல இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு மாணவர்கள் முந்நூற்றி எண்பத்தேழு பேர் பாஸ் பண்ணி எழுபத்தேழு புள்ளி ஏழு ஒன்று போன வருஷம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்டும் இந்த கல்லூரியில் ஃபில் ஆயிருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ்டன் இன்ஜினியரி
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரநாதன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு பேர் எழுதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க செவன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ டூ ஸோ இங்கருடைய அட்மிஷன் பர்சன்டேஜ் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ்பி என்ஜினியரிங் காலேஜ் கரூர் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தாறு பேர் எழுதி இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது பேர் பாஸ் பண்ணி எழுபத்தி ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று தொண்ணூற்றி நான்கு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து போன வருஷம் சீட் ஃபில் ஆகிருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லயலா ஐக்கம் இது வந்து ஒரு நான் அட்டானமஸ் கல்லூரி தான் நிறைய பேர் இது அட்டானமஸ் கல்லூரி என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு நான் அட்டானமஸ் கல்லூரி தான் ரைட் ஸோ லயலா காலேஜ் கேம்பஸ்க்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மாணவர்கள் எழுதி ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மாணவர்கள் பாஸ் பண்ணி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வந்திருக்கு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் சீட்டு ஃபில் ஆயிருக்கு போன வருஷம் அடுத்து ராம்கோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி விருதுநகர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது பேர் பாஸ் பண்ணி எழுபத்தைந்து புள்ளி இரண்டு எட்டு அங்கே சீட் ஃபில் ஆனது வந்து எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் அப்போது எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே ரிசல்ட் வந்து கொடுத்த கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை பதினைந்து ஸோ இதில் வந்து சில கல்லூரிகள் மாணவர்களுடைய ப்ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் குறைந்த கட் ஆஃப்பில் வரக்கூடிய மாணவர்களை கூட படிக்க வைத்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ரியலி இட் இஸ் எ வெரி குட் திங் ஸோ கட்டாயமாக ஒரு 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 மாணவரை வந்து கல்லூரிக்குள்ளே வந்து வர வச்சு அவர்களை படிக்க வச்சு அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஸ்கில்ஸை கொடுத்து மேபி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க தான் ஆனால் அந்த மாணவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தால் அவர்கள் புரிஞ்சு படித்து பிளேஸ் ஆகி அவர்கள் குடும்பத்தை நாளை காப்பாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆராய்ந்து அந்த மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா கட்டாயமாக அந்த கல்லூரியானது மேல் மேலும் மேல் மேலும் உயரும் மாணவர்கள் நல்ல மாணவர்களை வந்து உள்ளே எடுத்து வைத்து கொண்டு பசங்களை வந்து படிக்க வைக்கிறதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் நிறைய மாணவர்கள் ஃபெயில் ஆகிறாங்கன்னா அந்த கல்லூரிகள் வந்து நாளடைவில் கீழே போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிகாஸ் கட்டாயமாக பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போகும் ஏன்னா மாணவர்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கல்லூரி ஐநூறு பேர் படிக்கிறாங்கன்னா அந்த கல்லூரியோட ரிசல்ட் வரி எழுபது பர்சன்ட்னு வைங்க என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நானூறு முந்நூற்றம்பது மாணவர் தான் இருப்பாங்க அதில் குரூப் ஆகி வரப்போ இரநூத்தம்பதுலேருந்து இரநூத்தி எழுபது பேர் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி டு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மாணவர்கள் தான் பிளேஸ் ஆகியிருப்பாங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திக்கி திணறி கொண்டிருப்பார்கள் காலேஜில் சேர்த்தியாச்சு பசங்க படித்தா படிக்கட்டும் படிக்காட்டி போகட்டும்னு நினைக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் அந்த கல்லூரிகளும் நாளடைவில் அப்படியே போய்விடும் என்பது தான் இந்த இடத்தில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும் ஒன்று கல்லூரிக்கு உள்ளே வந்தால் அந்த மாணவர்கள் கட்டாயமாக படித்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பதற்கு என்னென்ன அஸ்திவாரத்தை நம் கல்லூரிகளினால் போட முடியுமோ அதையெல்லாம் போட்டு கஷ்டப்பட்டு ஏனென்றால் அந்த மாணவர்கள் வந்து அவங்க லைஃப்பையே நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த கல்லூரிகளில் எப்படியாச்சும் படிக்க வச்சு பாஸ் பண்ணி பிளேஸ் ஆகி விட்டு அவங்க சந்ததியே நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய லைஃப் இருக்குது ஸோ ஒரு கல்லூரி என்றால் நல்ல மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு கொஞ்சம் கட் ஆஃப் குறைந்து வாங்கிய மாணவர்கள் உள்ளே வந்தாலும் அவர்களுக்கு தகுந்தார் போல் சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களை மேலே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஸ்கில்ஸை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களை மேலே கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு வந்து நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வேணும் நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வேண்டும் என்றால் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸுக்கு கரெக்டாக மாதா மாதம் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது ட்ரைனிங் டீம் இருக்க வேண்டும் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் டீம் இருக்க வேண்டும் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இருக்கணும் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் டெய்லி ரெண்டு கம்பெனி போய் நேரில் விசிட் பண்ணி எங்கள் காலேஜுக்கு வாங்கணும் கூப்பிடுற மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஓடி ஓடி உழைக்கிற மாதிரி ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இருக்கணும் பிகாஸ் தே ஆர் த ஸ்ட்ரென்த் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் தான் ஒரு கல்லூரியை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியின் வளர்ச்சியை முன்னெடுத்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆள் என்பதை ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் உணர வேண்டும் அப்போ அவர் மட்டும் இருந்தால் போதுமா அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது ஃபேக்கல்ட்டியோட பொறுப்பு ஃபேக்கல்ட்டியை ரெடி பண்ணி வைக்க வேண்டியது மேனேஜ்மெண்ட்டோட பொறுப்பு ஃபேக்கல்ட்டி ரெடி ஆகணும்னா மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக சம்பளம் கொடுக்கணும் நல்ல சம்பளம் கொடுத்தா நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் கிடைப்பாங்க
பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அறுபதுக்கும் கீழே இருக்குது ஐம்பத்தொம்பது சதவீதம் ஐம்பத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது அறுபது சதவீதம் இருக்குது ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தொண்ணூற்றி நாலு சதவீத மாணவர்கள் அங்கே சேர்ந்துருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி மூன்று சதவீதம் தான் ரிசல்ட்டு ஆனால் சேர்ந்தது வந்து தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத மாணவர்கள் வந்து போன வருஷம் சேர்ந்துருக்கிறாங்க நாலாவது ரோடு முடிவில் அடுத்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தஞ்சாவூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் தான் ரிசல்ட்டு ஆனால் சேர்ந்த மாணவர்கள் வந்து தொண்ணூற்றெட்டு சதவீதம் ரிசல்ட் ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று ஒன்பது நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அட்மிஷனு ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஒன்பது தான் அவங்களுடைய பாஸ் பர்சன்டேஜ் பட் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தொண்ணூற்றேழு சதவீத மாணவர்கள் வந்து இந்த கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க நாற்பத்தி நாலு பர்சன்ட் தான் ரிசல்ட் இருக்குது ஆனால் சீட் ஃபீல்டு வந்து தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் இருக்கிறது நாற்பது புள்ளி மூன்று எட்டு அவர்களுடைய பாஸ் பர்சன்டேஜ் தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி நான்கு ஏழு சதவீத மாணவர்கள் இந்த கல்லூரியில் வந்து சீட்ஸ் எடுத்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க முப்பது புள்ளி அஞ்சு எட்டு பாஸ் பர்சன்டேஜ் தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு தொண்ணூத்தாறு சதவீத சீட் ஃபில் ஆகி இருந்தாலும் பாஸ் பர்சன்டேஜ் முப்பதாக இருக்கிறது உள்ளுக்குள்ள பாஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூ கேன் வெரி வெல் செக் இதன் காரணமாக தான் வந்து பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் டிஎன்ஏ வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க அதை போய் மாணவர்கள் கட்டாயம் செக் பண்ணுங்கள் அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வெப்சைட் இருக்குது ப்ளீஸ் டூ கோ ஆன் வெரிஃபை ஸோ தட் யூ வில் பி கெட்டிங் குட் ஐடியா நம்ம சேரக்கூடிய கல்லூரிகள் இது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையாங்கிறது நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் இட் அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய மாணவர்கள் வந்து கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு கல்லூரியை சூஸ் பண்ணாமல் பாஸ் பர்சன்டேஜ் கட்டாயமாக பாருங்கள் அங்கே உள்ளுக்குள்ளே போய் கல்லூரிக்குள்ளே போய் நேரில் போய் பார்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விசாரிங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்குதா அப்படிங்கிறத முதல்ல பாருங்கள் ஏன்னா எந்த கல்லூரி எடுத்து பார்த்தாலும் வந்து க அந்த பெரிய பெரிய கம்பெனியுடைய அந்த லோகோவை எடுத்து போட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர்களே பசங்களே செல்ஃப் ஹெல்ப்பில் வெளியே போய் ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகியிருந்தாலும் அந்த சிம்பிளை எடுத்து அவர் ரெக்ரூட்டர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அந்த லோகோவை போட்டுக்கிறாங்க நீங்கள் எந்த காலேஜில் போய் பார்த்தீங்கனாலும் எல்லா காலேஜ்லேயும் முக்கியமான கம்பெனிஸோட லோகோ அத்தனையும் வச்சுருக்கிறாங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாஸே வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் இருக்கிறப்போ ஐம்பது பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபெயிலு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மாணவர்களை வச்சு தான் பிளேஸ்மெண்ட் போகணும் கம்மியான மாணவர்களை வச்சுக்கிட்டு எல்லா நல்ல கம்பெனியுடைய அந்த லோகோ லோகோ வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பேஜில் போட்டுறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் கோ ஆன் செக் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க காலேஜ் எப்படி இருக்குது வரலாமா வேண்டாமா அந்த கல்லூரியுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது ஃபைனல் இயர் தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு விஷயத்தை தேர்ந்தெடுத்து விடாதீர்கள் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அதாவது நல்ல மாணவர்கள் வந்து அதிக மாணவர்கள் சேர்ந்த கல்லூரியில் கூட பாஸ் பர்சன்டேஜ் குறைவாக இருக்குதுங்கிறதையும் இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ மாணவர்களுக்கு ஆயிரம் இருந்தாலும் உங்கள் குடும்பம் நாளை மேலே வர வேண்டும் என்பதால் மாணவர்கள் இதில் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்து நல்ல கல்லூரியை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய முக்கியமான கருத்து நம்மளுடைய டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வெப்சைட்டில் அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டு தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க நம்முடைய மாணவர்கள் போய் செக் பண்ணி தெல்ல தெரிவா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு முக்கியமான வீடியோவோட உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி தென்ஸ